Na papierze to miał być weekend Red Bulla, jednocześnie Ferrari bardzo chciało zatrzeć to złe wrażenie, które pozostało po ostatnich niepowodzeniach. Jak to wszystko wygląda na półmetku rywalizacji, o tym już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam. Nie otalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest sobota, 11 czerwca, Daniel Biały, echa padoku. Długie, proste oraz wolne zakręty to wyzwanie, które tor w baku rzuca inżynierom, gdzie szukać tego najlepszego czasu okrążenia na prostych czy w zakrętach i czy samochód po prostu podoła takim ustawieniom, które wybrano tym, które wynikają bezpośrednio z kalkulacji wykonanych przez te zaawansowane narzędzia. W ten weekend Red Bull ponownie postawił na prędkość na prostych, no i to niestety przynajmniej w kwalifikacjach nie wystarczyło. To Szale Klerk ustawi się jutro na pierwszym polu startowym Leclerc wywalczył to pierwsze pole startowe niesamowitym kółkiem i wywalczył z dość znaczną przewagą. Red Bull na pewno jest lekko poirytowany. Może nie tym, że są z tyłu, ale tym, że ta przewaga była tak znacząca. Jutro może być zdecydowanie inaczej. Może, ale nie musi, dlatego że od pewnego czasu Ferrari prowadzi pewien program naprawczy związany właśnie z tą prędkością maksymalną. Szukają tych prędkości, tych kroków było kilka, a w ten weekend wykonali jeden i to bardzo duży. To jest krok, którym pomógł na pewno Leclerc dzisiaj może pomóc również jutro. Mówię o wprowadzeniu nowego tylnego skrzydła z bardzo małym dociskiem. Skrzydła przygotowanego już jakiś czas temu, a wprowadzonego dopiero w baku. Jak dużą różnicę zrobiło to skrzydło, pokazuje ten wykres, który dla Was przygotowałem. To jest porównanie prędkości przejazdu szale Klerka najszybszego kółka w pierwszym treningu, gdzie używane było to stare skrzydło z większym dociskiem i w drugim treningu, gdzie tego docisku z tyłu było mniej. I jak tutaj widzicie czerwona linia pokazuje wykres prędkości Leclerc'a na, najszybszy, na, na najszybszym kółku z pierwszego treningu. Zielona kreska pokazuje ten wykres z drugiego treningu. Różnice są ogromne, szczególnie na końcówkach prostych, tak jak tutaj widzicie. Tutaj kryje się nawet kilkanaście kilometrów na godzinę różnicy, więc krok jest potężny, ale co ważne, Mniej docisku z tyłu powinno teoretycznie oznaczać problemy w zakrętach. Tutaj tego nie widać. Również w zakrętach Charles Leclerc w drugim treningu jechał jeszcze szybciej. To oczywiście może być związane z tym, że zmieniła się charakterystyka toru, że ten tor stał się bardziej przyczepny, spadły temperatury. Również być może z innym wykorzystaniem układu hybrydowego, kiedy nie trzeba było pomagać na końcówkach prostych, można było nieco inaczej przekonfigurować tą hybrydę i pomagać właśnie w zakrętach, przy wyjazdach z zakrętów. Szalek Lek naprawdę zrobił duży postęp, czy Ferrari zrobiło duży postęp, co widać właśnie na tym wykresie przygotowanym na podstawie okrążeń Szarla Leclerc'a. To na pewno pomogło w kwalifikacjach. Może pomóc również jutro. Leclerc nie będzie takim łatwym kąskiem dla kierowców Red Bulla. Już sobie ostrzą na to zęby, bo ta przewaga mimo tego postępu Red Bulla nadal jest dość spora. A Szalek Lek zwraca uwagę również na inny element. Zwraca uwagę na opony, które mogą jutro odegrać ważną rolę. I on mówi, że też jeżeli chodzi o przygotowanie tych opon, wykorzystanie opon, utrzymanie ich przy życiu, wykonaliśmy duży postęp od początku sezonu i to też daje nadzieję na to, że jutro może być zdecydowanie lepiej. To może mieć ogromny wpływ na przebieg tego wyścigu, jak i na końcowy rezultat. Leclerc Pojechał dzisiaj naprawdę fantastyczne kółko. Dużo gorzej spisał się Carlos Sainz, który stracił prawie pół sekundy. Jest rozczarowany, choć pociesza się faktem, że pozycja w baku, i to jest fakt, nie jest kluczowa pozycja startowa. Da się tutaj wyprzedzać na to, że dzieją się też różne, czy działy się w przeszłości różne rzeczy, więc to nie definiuje nam, czy nie zamyka ostatecznie tego jutrzejszego wyścigu i tego, jak może wyglądać układ na końcu tego wyścigu. Weekend w Baku dla Mercedesa miał być trudnym weekendem, oni się tego spodziewali. Z drugiej strony była pewna nadzieja, szczególnie po Hiszpanii, że uda się zrobić kolejny krok, uda się wyeliminować te słabości. Kierowcy narzekają na to, że trudno jest im się poskładać nawet z pomocą fizjoterapeutów między weekendami. Naprawdę wytrzepało ich mocno i to im dokucza, ale wrócę do tej Hiszpanii, bo po Hiszpanii pojawiły się pewne nadzieje i te nadzieje bardzo mocno złapali inżynierowie Mercedesa. Tam gdzieś z 
wewnątrz zespołu docierały jakieś bardzo pozytywne e, informacje dotyczące tego, że ten niekorzystny efekt aerodynamiczny związany z podskakiwaniem udało się wyeliminować i przemawiały za tym również dane przygotowane przez e, Liberty Media, przez e, Formułę 1, dane, które pokazują jak mocno zmienił się problem podskakiwania e, na przestrzeni całego sezonu od testów zimowych do wyścigu w Hiszpanii. Tutaj mamy wykres prezentujący nam amplitudę oraz częstotliwość tego podskakiwania. Trudno stwierdzić, co jest gorsze, natomiast jeżeli popatrzymy na Mercedesa, to nie tylko zmniejszyła się amplituda i to bardzo znacznie, zwiększyła się natomiast nieco częstotliwość, więc wydawało się, że Mercedes ma ten problem całkowicie zamknięty. Widać również, jak wyglądają postępy w przypadku innych zespołów. Ferrari było bardzo wysoko z amplitudą, zmniejszyło to amplitudę, ale również wzrosła frekwencja i to jest raczej tendencja, którą tutaj widzimy. Ciekawostką w tym zestawieniu jest zespół Hasa, w przypadku którego wzrosła nam nie tylko częstotliwość, ale również amplituda i eksperci mówią, że jest to wynik tego, że Has nie rozwija tego samochodu, nie było praktycznie żadnych poprawek związanych z tym samochodem. Są w stanie jechać szybciej, są w stanie jechać być może bliżej asfaltu, natomiast to potęguje ten efekt podskakiwania czy kołysania. I jeszcze jeden wykres, który dla Was wybrałem z tych, które przygotowała Formuła 1, to jest właśnie wykres na dystansie pełnego wyścigu. To jest wykres związany z tą amplitudą, na jaką narażeni są kierowcy i samochody w trakcie wyścigu i zobaczcie na Mercedesa, ta amplituda jest naprawdę bardzo mała i wydaje się, że w Hiszpanii Mercedes był zespołem, który najmniej cierpiał z powodu tego efektu kołysania. Bardzo mocno natomiast ucierpiał zespół Alpini. To miał być wynik pewnych modyfikacji wprowadzonych w samochodzie. Na dystansie całego wyścigu mocno wzrasta również ten efekt w przypadku samochodów zespołu Hasa i to sugeruje, że w przypadku Hasa im mniej paliwa w baku, tym te tym ten efekt staje się jeszcze bardziej zauważalny, ten efekt dokucza kierowcom. W przypadku innych zespołów raczej ten efekt się nie zmienia na dystansie pełnego wyścigu, więc niezależnie od tego, czy tego paliwa w baku jest dużo, czy mało, akurat jesteśmy w baku, ten efekt dokucza kierowcom w takim samym stopniu. Natomiast wrócę teraz do weekendu, który właśnie trwa. George Russell powiedział bardzo ciekawą rzecz, która koresponduje z tym, co dociera gdzieś tam z obozu Mercedesa, że efekt kołysania udało im się całkowicie praktycznie wyeliminować. To, co im teraz dokucza, to efekt dobijania samochodu do asfaltu. Co to może oznaczać? Próbowałem troszeczkę rozeznać temat. No, wydaje się, że ten efekt typowo aerodynamiczny, kiedy cały samochód wpada w pewne oscylacje, kiedy te tunele, które znajdują się pod podłogą, o których trochę za chwilę przestają działać optymalnie ze względu na zmianę wysokości podłogi nad podłożem, tego efektu już ma nie być, natomiast pojawia się jakiś niekorzystny efekt związany z zachowaniem samochodu na nierównościach. Ten samochód ponownie zaczyna podskakiwać i dobijać. I wracam do tego, co powiedziałem kilka magazynów temu. Wydaje się, że to zawieszenie może być tym elementem, który kuleje w przypadku Mercedesa. To zawieszenie mogło potęgować ten efekt związany z podskakiwaniem efekt typowo aerodynamiczny, a kiedy tego efektu nie ma, również to zawieszenie nie daje takiej stabilnej platformy, kiedy samochody dotykają czy najeżdżają na jakieś nierówności toru i to rzeczywiście było widać bardzo mocno w Monako, widać to również bardzo mocno w przypadku torów Baku, więc przed Mercedesem kolejna porcja pracy, być może w innym zakresie. Mercedes mógł sobie nie poradzić z tymi zmianami związanymi z przeniesieniem ścigania na te 18-calowe koła, niski profil, tutaj również nowe wyzwania związane z zawieszeniem i coś ewidentnie w Mercedesie przegapiono. Inne zespoły radzą sobie zdecydowanie lepiej. Co do Mercedesa, mieszane uczucia obu kierowców, George Russell mówi, no samochód zachowywał się dobrze, balans był, kółko było całkiem przyzwoite, tylko ten czas, czy ta różnica, ta strata jest po prostu zbyt duża. Z kolei Lewis Hamilton trochę e, rozczarowany i trochę taki przygaszony powiedział, że on się spowiedziewał tego, że będzie trudno, bo tak samo było w Monako. Może jutro będzie trochę lepiej i w to też wierzy to to Wolf. Jest jeszcze jeden element strategiczny w tym wszystkim. Wiemy o tym, że Baku 
może rzucić absolutnie wszystko, mogą się tam dziać rzeczy niezwykłe. To to powiedział, że jeżeli ta czołowa czwórka wypadnie w pierwszym zakręcie, to mają szansę na to, żeby wygrać ten wyścig, ale jest jeszcze pewna szansa w strategii. Mercedes w trakcie treningów wykonał takie przyjazdy na twardych oponach, w których lekko je tylko zeskrobał, jak to się mówi, lekko ściągnął tą wierzchnią warstwę po to, żeby one były lepiej przygotowane na wyścig. Mercedes ewidentnie szykuje coś strategicznego na wyścig no i zobaczymy, co z tego wyniknie. Jeżeli chodzi o tą pierwszą dziesiątkę, to bardzo dobrze spisały się samochody zespołu Alfa Tauri, szczególnie Pierre Gasly. To uliczny Pierre Gasly i samochód Alfa Tauri to jest coś, co po prostu działa. Również tam znalazł się w tej dziesiątce Yuki Tsunoda. Mamy również Fernando Alonso, który trochę nawywijał. Również Lewis Hamilton pewnie będzie pod lupą sędziów za to dość wolne, wyjazdowe kółko. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Jutro w Baku może nas czekać naprawdę fantastyczna walka. Walka która może się rozstrzygnąć w każdy sposób. Zdaje się, że faworytem jest mimo wszystko Red Bull, ale Ferrari tanio skóry nie sprzeda. Teraz kilka słów na temat tego, dlaczego między tymi samochodami Ferrari oraz Red Bulla są tak duże różnice prędkości, dlaczego Red Bull praktycznie cierpiał z powodu tego podskakiwania. W przypadku Ferrari widzieliśmy, że na początku naprawdę w trakcie zimowych testów było bardzo źle, choć mówimy o docisku, który kojarzył nam się do tej pory z tym, co na samochodzie. Kluczem do odpowiedzi na to pytanie jest to, co kryje się pod samochodem. Monako pozwoliło nam zajrzeć tam, gdzie zwykle zaglądać nie możemy i tutaj widzimy podłogę, ale już od spodu w przypadku e, samochodu zespołu Ferrari widzimy jak ukształtowane są te e, tunele, te łopatki, które są bardzo mocno zdefiniowane przez przepisy, również kształt podłogi w okolicy dyfuzora. Nie powiem, że ta podłoga mocno nawiązuje czy przypomina te suche regulacje, które pojawiły się jeszcze zanim te samochody prawdziwe wyjechały na tor, ale kształt tych łopatek jest dość standardowy. Wpisuje się w to, co widzieliśmy w dokumentach FIA, w dokumentach Liberty Media, w tym jak przedstawiano te nowe samochody. Oczywiście Ferrari zrobiło e, pewien krok do przodu, chociażby wprowadzając te tak zwane ślizgi z boku, odgapione trochę od Red Bulla i teraz zdjęcie, które będzie trochę kontrastowało z tym, czyli podłoga samochodu zespołu Red Bulla. To, co dzieje się pod podłogą z punktu widzenia aerodynamicznego jest bardzo trudne. Nawet był aerodynamik Mercedesa, nie podjął się takiej dokładnej analizy, mówi nie wiem, jak wyglądają tutaj te przepływy, ale z tego, co przedstawił na swoim kanale, wynika, że Red Bull, Adrian Newey znalazł nie tylko sposób na to, żeby kształtem i budową tej podłogi pozbyć się efektu podskakiwania, ale również wygenerować jeszcze więcej docisku niż rywale, co powoduje, że na samochodzie nie musi znajdować się tak wielu elementów generujących docisk, a co za tym idzie, tego oporu aerodynamicznego jest bardzo mało. Dzięki temu samochody Red Bulla są takie e, szybkie. Chciałbym zwrócić uwagę tylko na kilka rzeczy. W przypadku Ferrari te łopatki wyglądały bardzo standardowe. To krzywizny były raczej e, zbliżone do tego, co widzieliśmy w dokumentach FIA. W przypadku samochodów zespołu Red Bulla te łopatki są ukształtowane zdecydowanie inaczej. Tych krzywizn w tych łopatkach jest... E, po prostu więcej jest to bardziej zaawansowana konstrukcja, bardziej przemyślana konstrukcja, która kryje w sobie no, niesamowite rozwiązania i doświadczenie geniusz Adriana Newaya. Zadaniem tych łopatek, które znajdują się przy wlotach do tunelu nie jest tylko zabezpieczenie podłogi, nie jest tylko wyczyszczenie tego brudnego powietrza, które może pojawić się z opon czy z kręcących się kół, ale również generowanie pewnych wirów, które wzdłuż podłogi będą biegły do tylnej sekcji, będą zasilały dyfuzor. Tutaj te ślizgi, które w opinii wielu ekspertów mają tylko przeciwdziałać temu, że ta podłoga dotknie toru i pojawi się zaburzenie tego dobrego przepływu, ale również krzywizny, które tutaj się pojawiają sugerują, że to nie jest jedyny cel, to nie jest jedyna rola tych ślizgów, które tutaj się znajdują. Tutaj również Adrian Newey znalazł bardzo sprytną interpretację przepisów. Wszystkim wydawało się, że tego typu elementy mogą znajdować się tylko na górnej części podłogi. On wykorzystał te 
strefy dopuszczone przez przepisów podniósł nieco podłogę i umieścił element w strefie, w której taki element może się znajdować oczywiście wszelkie dystanse, ilość elementów podtrzymujących te ślizgi, to wszystko mocno definiują przepisy. Adrian Newey po prostu się w tym zmieścił. Jeszcze jedna rzecz, na którą zwracam uwagę, pojawienie się tak zwanych mini dyfuzorów, może nie bierzcie tego dokładnie, ale w tym obszarze otwarcia podłogi, ale też w obszarze zamknięcia podłogi, to są elementy, które dodatkowo kreują docisk, to są elementy, które mogą kreować jakieś drobne wiry, a te wszystkie drobne wiry dodane do siebie, współpracujące z tym, co tworzy się na tych łopatkach, dają na końcu bardzo duży docisk. Na co zwrócił jeszcze uwagę był aerodynamik Mercedesa, to na kopułkowy kształt tych kanałów biegnących pod podłogą. One teoretycznie mogłyby być nieco większe w przekroju, one mogłyby być bardziej kwadratowe, przez to więcej przepływu mogłoby tam zostać przepchnięte, czy po prostu zachodzić. Natomiast Adrian Newey z tego zrezygnował, a pewnie dlatego, że to jest właśnie środowisko, w którym te wiry najlepiej się kształtują i zasilają dyfuzor. To jest tylko część tego geniuszu Adriana Newey'a, który zmaterializował się w tym samochodzie i to jest coś, co może być przewagą Red Bulla. To jest coś, co na pewno Red Bull będzie chciał rozwijać, a rozwija cały czas, co budzi zdumienie rywali. W ten weekend przywieziono kolejny pakiet poprawek, zmieniono kształt otwarcia podłogi. Tutaj już jest pewna zmiana, te krzywizny wyglądają trochę inaczej. Zmienił się również kształt tej powierzchni, która znajduje się w centralnej sekcji za dyfuzorem, a przed tylną strukturą zderzeniową. Zmieniła się też nieco pokrywa silnika w tylnej sekcji. Lekkie krzywizny, lekkie wcięcia. Wszystko po to, żeby zoptymalizować ten przepływ. Chciałem Wam to pokazać od pewnego czasu, a ta analiza byłego aerodynamika Mercedesa pojawiła się jeszcze w międzyczasie, więc uzupełniła moje spostrzeżenia. To nie jest dokładna analiza, ale to jest próba pokazania Wam tej różnicy, czy tego, co robi różnicę, tego, jak zaawansowane rozwiązania znalazły się tam, gdzie zwykle nasze oko, oko kamery po prostu nie sięga. A teraz o tym, co może nas czekać jutro. Na pewno ciekawa walka między Red Bullem a Ferrari. Mamy też no, na przykład w Red Bullu sytuację, kiedy Perez jest przed Verstappenem. Zobaczymy, jak zespół to rozwiązać. rozwiąże. Dzisiaj Perez miał według Helmuta Marko dać cienie aerodynamiczne Verstappenem i pociągnąć go za sobą, ale jakieś problemy z tankowaniem nie pozwoliły wyjechać w odpowiednim czasie na tor, to też może stanowić jakiś element dyskusji w garażu. To jak zachowa się Carlos Sainz, czy zaatakuje Red Bullę tuż po starcie, to wszystko może nam stworzyć fantastyczne widowisko, ale to widowisko nie tylko na czele stawki, ale również w środku. Te różnice są naprawdę niewielkie, o czym mówił Pierre Gasly. Czołówka po dwóch kółkach nie będzie nawet przez nas widziana, natomiast my mieścimy się w bardzo wąskim marginesie i tutaj do głosu mogą dojść takie zespoły jak na przykład Alpin, Fernando Alonso, ta prędkość maksymalna tego samochodu jest naprawdę piorunująca, tylne skrzydło praktycznie nie istnieje, warto jutro usiąść przed telewizorem, wyścig w baku będzie moim zdaniem niezwykle ciekawy, no i zobaczymy, kto postawił na lepszego konia, kto lepiej zbalansował, ale wydaje mi się, że oprócz roli inżynierów jutro dużą rolę odegrają kierowcy. Liczę na dobry wyścig, na emocje, liczę na fajerwerki i liczę na nietypowe rozwiązanie. Zaryzykuję, ale Mercedes na podium to jest coś, co może się jutro wydarzyć. Na tym kończę. Dziękuję, że kolejny raz byliście ze mną. Dzisiaj może trochę inaczej niż zwykle, jeżeli chodzi o podsumowanie kwalifikacji, ale to jest mój kanał. Robię to e, tak jak chcę, ale myślę, że takiej wiedzy wartościowej dzisiaj było naprawdę bardzo dużo i będę do tego wracał. Trzymajcie się, dobrego wyścigu i do zobaczenia po wyścigu, bo na pewno będzie o czym porozmawiać.